பொதுவாக ஒரு சவுத் இந்தியன் வீட்ல நம்ம வந்து வாங்குறப்போ என்னென்ன மாதிரி வாங்கலாம் மெயினாக வந்து பிகினர்ஸ்க்கு வந்து கொஞ்சம் கன்ஃபியூஷனாக இருக்கும் ஸோ அவங்களுக்காக வேண்டி ஒரு லிஸ்ட் மாதிரி நான் ரெடி பண்ணியிருக்கேன் இந்த வீடியோவும் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும்னு நம்புகிறேன் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் வாரத்துக்கு தேவையான காய்கறி பட்டியல் இங்கே நம்ம பார்க்கலாம் பொதுவாகவே பார்த்தீங்கன்னா வெங்காயம் தக்காளி உருளைக்கிழங்கு வந்து நம்ம அதிகமாக வாங்கி வச்சுக்கணுங்க ஏன்னா வந்து அது சீக்கிரம் கெட்டும் போகாது அதே மாதிரி எல்லா டிஷ்ஷுக்கும் அது தேவைப்படும் ஸோ வெங்காயம் பார்த்தீங்கன்னா பெரிய வெங்காயம் ஒரு ரெண்டு கிலோ தக்காளி மூணு கிலோ ஏன் வெங்காயம் ரெண்டு கிலோ தக்காளி மூணு கிலோன்னு பார்த்தீங்கன்னா தக்காளி வந்து பொதுவாகவே நம்ம அதிகமாக வந்து வெங்காயத்தை விட யூஸ் பண்ணுவோம் அதே மாதிரி சாம்பார் வெங்காயம் ஒரு கிலோ இது வந்து ஒரு வாரத்துக்கானது தான் வெங்காயம் ஒரு ரெண்டு கிலோ ஒரு வாரத்துக்கு செலவாகும்னு கேட்டிங்கன்னா ஒன்றரை கிலோ இருந்தால் ஒன்றே முக்கால் கிலோ வரைக்கும் தான் செலவாகும் பட் இன் கேஸ் நமக்கு ஒரு வேலை எதுக்க எதுக்காவது அதிகமாக தேவைப்படும் அப்படின்னா எதுக்கு இருக்கட்டுமே அப்படின்னு நம்ம அரை கிலோ எக்ஸ்ட்ரா வாங்கிக்கிறோம் தக்காளி அதே மாதிரி தான் நம்ம சமைக்கிற சமையலை பொறுத்து நம்ம செய்கிற குவான்டிட்டியை பொறுத்து தான் இது அமையும் பட் வெங்காயம் தக்காளி எப்போவுமே நம்ம நிறைய வாங்கி வச்சுக்கிட்டோன்னா அது வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் காய் எதுவுமே இல்லைனாலும் இது ரெண்டை வச்சு நம்ம சமாளிச்சிடலாம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சாம்பார் வெங்காயம் சாம்பார் வெங்காயம் ஒரு கிலோ சாம்பாருக்கு இல்லை கறி குழம்பு கோழி குழம்பு இல்லை காளான் குழம்பு அந்த மாதிரி காரக்குழம்பு இந்த மாதிரி குழம்பு வகைகளுக்கு சாம்பார் வெங்காயம் போட்டு செஞ்சால் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் அது ரொம்ப ஆரோக்கியமும் கூட உருளைக்கிழங்கு ஒரு கிலோ உருளைக்கிழங்கு கெட்டு போகாத ஒரு காய்ங்க ஃப்ரிட்ஜும் தேவைப்படாது உருளைக்கிழங்க வச்சு நம்ம நிறைய ஐட்டமும் செய்ய முடியும் அதனால ஒரு கிழங்கு அது இருந்ததுன்னா நம்ம எந்த காய் இல்லைனாலும் உருளைக்கிழங்கு வெங்காயம் தக்காளி வச்சு ஏதா வேணாலும் நம்ம செய்யலாம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கருவேப்பிலை கருவேப்பிலையும் வந்து பொதுவாக நம்ம உருகி ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டா ஈஸியாக கெட்டு போகாது அதனால் நீங்கள் ஒரு கட்டுக்கு ரெண்டு கட்டு கூட நீங்கள் வாங்கி ஃப்ரிட்ஜில் அழகாக ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கலாம் எல்லா ஐட்டத்துக்கும் க ஐட்டத்துக்கும் நீங்கள் கருவேப்பிலை போட்டு நீங்கள் பாருங்களேன் கண்டிப்பாக வந்து உங்கள் ஐட்டத்தோட டேஸ்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாகவும் இருக்கும் அந்த மனமும் ரொம்ப வீடே மணக்கிற மாதிரி ஒரு மனத்தை வந்து கருவேப்பிலை கொடுக்கும் இஞ்சி வந்து ஒரு கால் கிலோ ஏன் இஞ்சி கால் கிலோன்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இஞ்சி டீ குடிக்கிறவங்களா இருக்கலாம் இல்லையா இஞ்சி பூண்டு விழுது இருக்கலாம் உப்மா அந்த மாதிரி சில விஷயங்களுக்கும் இஞ்சி தேவை இருமல் நிறையா இருக்குது அப்படின்னா அவங்க இஞ்சியை வாயில் கூட வச்சு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கழித்து நம்ம துப்பலாம் அந்த மாதிரி இஞ்சியும் ரொம்ப நல்லாவும் இருக்கும் அதே சமயம் சீக்கிரம் கெட்டு போகாது இன்கேஸ் மிச்சம் இருந்ததுன்னா வந்து நம்ம அடுத்த வாரத்துக்கு இதை வந்து கேரி ஆனும் பண்ணிடலாம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கொத்தமல்லி கொத்தமல்லி முடிஞ்ச அளவுக்கு ஒரு கட்டு அப்படி வாங்கினா போதுங்க ஏன்னா அது ரொம்ப சீக்கிரம் வந்து கெட்டு போயிடும் என்ன தான் நீங்கள் பார்த்து பார்த்து டிஷ்யூ பேப்பர் அது இதுன்னு போட்டு வச்சிங்கனாலும் ஆறு ஏழு நாள் தான் மேக்ஸிமமாகவே கொத்தமல்லி வந்து நமக்கு வரும் அதனால முடிஞ்ச அளவுக்கு ஒரு கட்டு இல்லைனா வந்து உங்களுக்கு சப்போஸ் ஒரு கட்டு பத்தாதுன்னா நடுப்புற ஒரு தடவை போய் நீங்கள் வாங்கிக்கோங்க ஒளிய அது மொத்தமாக வாங்கி கெட்டு போய் கீழே போடுறதுக்கு நீங்கள் இந்த மாதிரி பண்ணிக்கோங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா புதினா பிரியாணி சட்னி அந்த மாதிரி நிறைய ஐட்டமுக்கு நமக்கு புதினா தேவைப்படும் முடிஞ்ச அளவுக்கு சின்ன கட்டாக வாங்கினால போதும் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா கேரட்டு எல்லா காய் வகையிலுமே நான் வந்து கால் கிலோ தாங்க எடுத்துருக்கிறேன் நீங்கள் நான்வெஜ் சாப்பிட்றவங்களா இருக்கட்டும் இல்லை நீங்கள் வெஜ் சாப்பிட்றீங்க அப்படின்னா கூட நம்ம ப்ரோட்டீன் கண்டென்ட் தேவை ஸோ வாரத்துக்கு ஒரு தடவையாவது ஏதாவது ஒரு ப்ரோட்டீன் நம்ம ஆட் பண்ணுவோம் அது மட்டும் இல்லாமல் தால் சாம்பார் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம வாரத்துக்கு ஒரு தடவை ஆட் பண்ணுறதுனால பொதுவாக எல்லா காயும் கால் கால் கிலோ நீங்கள் வாங்கிக்கிட்டீங்கன்னா ஒரு வாரத்துக்கு இது போதுமானதாக இருக்கும் கேரட் பார்த்தீங்கன்னா கால் கிலோ கேரட் வந்து வெறும் பொரியல் கூட்டு மட்டும் இல்லாமல் கிச்சடி சூப்பு மேகி கூட நம்ம கேரட் யூஸ் பண்ணுவோம் அதனால் நான் கேரட்டு அது மாதிரி முட்டைக்கோஸ் குடை மிளகாய் இது ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் கண்டிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நூடுல்ஸ்க்கு சில்லி பரோட்டா அந்த மாதிரி கொஞ்சம் குழந்தைங்களுக்கு பிடிச்ச எக்ஸாட்டிக் வெரைட்டி எல்லாத்துக்குமே வந்து கே கேரட்டு முட்டைகோஸ் குடை மிளகாய் கான் இந்த பட்டாணி இருக்கு இல்லையா மாதாந்திர பட்ஜெட்லேயே நான் போட்டிருக்கணும் பட் மிஸ் பண்ணிட்டேன் பட்டாணி ஃப்ரோசன் பட்டாணி ஃப்ரோசன் ஸ்வீட் கார்னு இதெல்லாம் கூட நீங்கள் வாங்கி வச்சுக்கலாம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து முட்டை பச
கத்திரிக்காய் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம காரக்கொழம்பு அதாவது ஒரு ஒரு வேர்சிட்டேல் காய் காரக்கொழம்புலேயும் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் அதே மாதிரி சாம்பாரில் யூஸ் பண்ணலாம் தனியாக காய் புளிக்காயாக பண்ணலாம் அது இல்லாமல் கொஸ்து பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரி நிறைய வெரைட்டி கத்திரிக்காயில் பண்ணால் அது ரொம்ப நல்லதும் கூட ஸோ அது வந்து நான் கால் கிலோ தான் எடுத்துருக்கிறேன் பட் நீங்கள் கத்திரிக்காய் பிடிச்சவங்களாக இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் அரை கிலோ கூட எடுத்துக்கலாம் அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா முள்ளங்கி இல்லைன்னா முருங்கைக்காய் கத்திரிக்காய் பொதுவாகவே மற்ற எல்லாத்துலேயுமே நம்ம சேர்த்திக்கிறதுனால முள்ளங்கி இல்லைனா முருங்கைக்காயை வந்து நம்ம சாம்பாரில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் கண்டிப்பாக எல்லாருமே வாரத்தில் ஒரு தடவை நம்ம சாம்பார் செய்வோம் ஸோ அதுக்காக வேண்டி முள்ளங்கி இல்லை முருங்கை முருங்கைக்காய் வந்து கண்டிப்பாக நம்ம ஒரு கால் கிலோ வச்சுக்கலாம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோட்டீன் ப்ரோட்டீனில் பார்த்தீங்கன்னா முட்டை காளான் பன்னீர் இது மூணில் ஏதாவது ஒன்று வந்து நம்ம கண்டிப்பாக சேர்த்திக்கணும் நீங்கள் நான்வெஜ் சாப்பிட்றவங்களா இருந்தாலுமே முட்டை காளான் பன்னீர் மூணில் ஏதாவது ஒன்று கண்டிப்பாக வாரத்துக்கு ஒரு தடவை சேர்த்திக்கோங்க பெண்களுக்கும் குழந்தைகளுக்கும் மட்டும் இல்லாமல் ஆண்கள் பெரியவங்க எல்லாத்துக்குமே வந்து அது ரொம்ப முக்கியம் அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கீரை கீரையும் வாரத்துக்கு ஒரு தடவை கண்டிப்பாக பொருளாவோ கடைசலாவோ இல்லை தோசையிலையோ ஏதாவது ஒரு வரையத்தையாவோ நம்ம வந்து கீரை கண்டிப்பாக சேர்த்திக்கணும் நம்ம ஸ்கின்னுக்கு அது அவ்வளோ நல்லது நல்ல ஒரு ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் நமக்கு அவ்வளோ அவ்வளோ நல்லா கொடுக்கணும் கீரை அட்லீஸ்ட் ரெண்டு மூணு தடவை சேர்த்திக்க சொல்லுவாங்க அட்லீஸ்ட் ஒரு தடவையாவது சேர்த்திக்கலாமே அப்படிங்கிறதுக்காக ஒரு கட்ட கீரை நான் சேர்த்திருக்கேன் இது இல்லாமல் ஒன்று இல்லை ரெண்டு வகையான நாட்டுக்காய் அதாவது கோவக்காய் அவரக்காய் பீர்க்கங்காய் அந்த மாதிரி நாட்டுக்காய் வந்து கால் கிலோ ஒன்று இல்லைன்னா ரெண்டு வகை நம்ம வந்து ஆட் பண்ணலாம் இந்த காய்கறியை நீங்கள் நான்வெஜ் சாப்பிட்றவங்களா இருந்தீங்கன்னா நான்வெஜ் சாப்பிட்றீங்களா இருந்தாலும் சரி சாப்பிடாதவங்களா இருந்தாலும் சரி இந்த பட்டியல் படி நீங்கள் வாங்கினீங்கன்னா கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாகவும் இருக்கும் உங்கள் பட்ஜெட் ஃப்ரெண்ட்லியாகவும் இருக்கும் ஒரு முறை இந்த இந்த நான் சொன்ன இந்த பட்டியல் படி வாங்கி பாருங்கள் உங்களுக்கே டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் நன்றி இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோன்னு நம்புகிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கோன்னு நம்புகிறேன் புதிதாக உங்களுக்கு யாராவது தெரியும் அவங்களுக்கு இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அவங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களோட வியூஸை கீழே இருக்க கமெண்ட் பாக்ஸில் எனக்கு சொல்லுங்கள் நீங்கள் நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக இருக்கீங்க நம்மளோட சேனல் கண்டென்ட் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க நோட்டிஃபிகேஷன் பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் ஒவ்வொரு தடவையும் நான் ஒரு வீடியோ போடுறப்போ உங்களுக்கு நோட்டிஃபை ஆகும் நன்றி மீண்டும் ஒரு நல்ல வீடியோவில் மறுபடியும் உங்களை சந்திக்கிறேன் அது பாய்